ভয় দূর করে জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহী করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর হার না বাড়িয়ে করদাতা বাড়ানোর তাগিদ মালয়েশিয়ায় অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধ হওয়ার সুযোগ অভিবাসন খরচ কমাতে চুক্তি সংশোধনের সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি চায় পাকিস্তান ক্ষমা চাওয়ার শর্ত ঢাকার বিএনপির আবারও অগ্নি সন্ত্রাসে ঝুঁকে পড়ার শঙ্কা দূরভিসন্ধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বললেন নোবায়দুল কাদের বায়ু দূষণ রোধে নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় হাইকোর্টের ক্ষোভ আবার ইট ভাটা বন্ধ ও পানি ছিটানোর নির্দেশ ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি রাহুল মারাহি দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে বই মেলায় বাড়ছে ভিড় খুশির আমেজে লেখক পাঠকের মিলন মেলা জোর জুলুম বা ভয়ভীতি না দেখিয়ে কর প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন মূল্যস্ফীতির কথা মাথায় রেখে করের হার না বাড়িয়ে রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে রাজস্ব সম্মেলন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় সাত গুণ সাথে বেড়েছে রাজস্ব আয়ের পরিমাণও কোভিড পরবর্তী রাজস্ব আহরণে গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে আঠারো দশমিক শূন্য আট শতাংশ এমন বাস্তবতায় দেশের রাজস্ব ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নে দুদিন ব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন করদাতার সংখ্যা বাড়াতে হবে আর এজন্য কর প্রদান ও রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে করটা মানে সম্প্রসারণ করতে হবে আরও বেশি মানুষ যাতে কর দেয় তার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে আর যেহেতু এখন মূল্যস্ফীতি আমরা কর হার বৃদ্ধি করতে চাই না কিন্তু কর দাতার সংখ্যা আমরা বাড়াতে চাই সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার সরকার প্রধান আরও বলেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্র ডিজিটালাইজড হলে কমবে কর ফাঁকির সুযোগ আর এজন্য মানুষের আগ্রহ তৈরিতে প্রচার বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি এখনও আয়কর প্রকারের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম আসলে অনেক ঝামেলার মধ্যে করতে হয় দেখে বা এই সম্পর্কে সচেতনতার অভাব আমি মনে করি এখানে কোনো জোর জুলুম খাটবে না মানুষের কোনো ভয় ভীতিকর পরিস্থিতিতে ফেলা যাবে না মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদেরকে জানাতে হবে যে আপনি যে কর দেন সেটা কিন্তু আপনার কাজে লাগে বাংলাদেশ হবে আত্মনির্ভরশীল এটাই আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য বলেও জানান শেখ হাসিনা আমরা বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমাদের অর্থনীতি হবে স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট স্মার্ট ইকোনমি গঠনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এটাই আমাদের লক্ষ্য যেটা উনিশশো সালে আমরা করতে চাই এর আগে আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিগত যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ ভালো উল্লেখ করে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে ওঠারও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সহায়তায় স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে দুর্বার যাত্রায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা বিনিয়োগ কার্যক্রম সহজ করতে এক একর জমিতে একশো আটানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হল বারোতলা ভবন একই ভবনে মিলবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এনএসডি এর সেবা সকালে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উপস্থিত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভৌগোলিক অবস্থান কাজে লাগাতে হবে বাংলাদেশ হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন সমস্ত শিল্প কলকারখানাগুলি যাতে পরিবেশ বান্ধ হয় তার জন্য যে সমস্ত উপকরণ ক্রয় করতে হয় তার উপরে ট্যাক্স কমিয়ে দিয়ে আমাদের শিল্প কলকারখানাগুলি পরিবেশ বান্ধব এবং আমাদের 
শ্রমিক দেব যাতে সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থাটা কিন্তু করে দেওয়া হচ্ছে আমি এটুকু বলবো যে সবাই বিনিয়োগ করুন এবং নিজেরাও লাভবান হবে আবার আমার দেশটাও লাভবান হবে দেশের তরুণদের উদ্যোক্তা গড়ে ওঠার তাগিদ দিয়ে দেশের খাদ্য কৃষি উৎপাদন এবং প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দিতে ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী এখন আর ওই হাওয়া ভবনের পাওয়াও দিতে হয় না কোনো কিছু করতে হয় না নিজেরা শান্তিতে ব্যবসা করতে পারেন সেই পরিবেশ আমরা তৈরি করে দিচ্ছি আমাদের উন্নয়নের সব থেকে লক্ষ্য হলো একেবারে তৃণমূলের মানুষগুলি তাদের অর্থনৈতিক ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে তাদের মাথা পিছু আয় বাড়ছে কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব বাজার হচ্ছে সব থেকে বেশি আমি চাই আমাদের দেশের মানুষ বিনিয়োগ করুক যে একশোটা অঞ্চল আমরা করছি এখানে আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত বা কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পটা আরও বেশি করে বিনিয়োগ করবেন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী ইংল্যান্ডে কিন্তু দেড়শো ভাগ বিদ্যুৎ দাম বাড়িয়েছে এটা সবাই বলে রাখতে হবে আমরা কিন্তু এখনো সে পর্যায়ে যাইনি তবে আমি আবারও বলব গ্যাস বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেওয়া যাবে যদি ক্রয় মূল্য যা হয় সেটা সবাই দিতে রাজি থাকে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা অবৈধ বাঙালিদের বৈধ হবার সুযোগ দিচ্ছে মালয়েশিয়া এছাড়া শ্রমিক ন্যায় প্রক্রিয়াকে সহজ করা সহ খরচ কমাতে এবার সমঝোতা চুক্তি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে ঢাকা সফররত মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের পর এসব তথ্য জানানো হয় রিপোর্টে বাকিরা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী প্রবাসী কর্মসংস্থানের অন্যতম বৃহৎ বাজার মালয়েশিয়া বাজারটি উন্মুক্ত হলেও আসনরূপ গতি পায়নি গুটি কয়েক এজেন্টের মাধ্যমে শ্রমিক পাঠানো খরচ অত্যধিক বেশি সহ নানান প্রতিবন্ধকতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল এর কার্যক্রম পরিস্থিতি উত্তরণের পথ খোঁজা নিয়ে দাবি উঠে সব পক্ষ থেকে এর মধ্যে মালয়েশিয়ার সরকারও বদল হয়েছে আগে সরকারের সময় নেওয়া সংশ্লিষ্ট সমঝোতা স্মারক সংশোধন করতে চায় নতুন সরকার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে এসব বিষয়ে আলাপ হয় সফররত মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুতিয়ন বিন ইসমাইলের বলেন অভিবাসী হতে গোপন কোনো চার্জ নেই দেশটিতে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে সব পর্যায়ে so that you can achieve the final objective what are the final objective we can fulfill the demand we can reduce the cost and we can honor the dignity of the foreign workers including bangladesh krishi shramik karkhanar utpadan shramik nirman kaj bibhinno seba khat sho mot 5 ti khate niyomito shramik nebe malaysia sobche boro khobor holo obodho bangalider abedoner prekhite niyomito obodho korar siddhanto niyeche deshtir sarkar you know that there are many illegal immigrant who are now in Malaysia residing in Malaysia so we just ask them to come forward and they are if they are willing to work then we will facilitate the process the data shows that the Bangladeshis represent 55% of the total numbers that we have given the approval এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলাপ হয়েছে তবে এ মাসেই দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিংয়ে সিদ্ধান্তগুলো আরও পরিপক্ক চূড়ান্ত হবে উনি একটা কথা বলে গেছেন যে যেহেতু উনি এখানে ফাইনাল ডিসিশন কিন্তু এখনও উনি দিতে চাচ্ছেন না যে সিনসিয়ারিটি নিয়ে উনি যে কথা বলেছেন আমরা উই আর গোয়িং টু গেট সামথিং ভেরি গুড লুক ইন টু দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য এম ও ইউ দ্যাট নিড টু টু বি রিভাইস রিভিউ or if need to revoke airport sarashtra mantri asaduzzaman khan er sathe rashtri atithi bhavan poddhay boithok koren malaysia sarashtra mantri mohammad nur nabi 21 television dhaka একাত্তরে গণহত্যার অপরাধে ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিনা রাব্বানি শ্রীলঙ্কা সফর শেষে দেশে ফিরে এসব জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মোমেন আরও জানান তার প্রস্তাবে হিনা রাব্বানি বলেছেন প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে উল্লেখ্য শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হয়েছিল ড মোমেন ও হিনা রাব্বানির আপনারা যে অ্যাট্রোসিটিস করেছিলেন অ্যাক্সেস ইন এইটা আপনারা পাবলিকলি অ্যাপোলজি চান এইটা যদি হয় দেন আই কুড বি ইউর 
আপনি আমি আপনাদের তখন উকালতি করব তবে নাম্বার ওয়ান আপনারা পাবলিকলি যে আপনাদের যে অ্যাট্রোসিটি করেছিলেন সেইটা আপনাদের একটা কি করতে হবে ঘোষণা দিতে হবে ওইটা তিনি একটু অ্যাবোর্ডও করেছেন এই শুটসে সরাসরি কোনো উত্তর দেন সে উনি বলেছেন যে ওনাদের কিছু লিমিটেশন আছে আমি বলে যে শোনেন আমাদের এখানেও লিমিটেশন আছে ফর গেট দ্য পাস্ট লুক ফরওয়ার্ড এই এই রিজনতে ওটা উনি নিজেও বললেন আর বললেন যে আমি চাই যে আমরা সম্পর্কটা আমাদের উই হ্যাভ মেনি থিং কমন আমাদের চ্যালেঞ্জেস আর কমন বিএনপি আবারও অগ্নি সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন তারা কোনো দূরভিসন্ধি করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এদিকে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন দেশে গণতন্ত্র নেই বলে বিএনপি নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে আরও জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের সাথে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মত বিনিময় আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ এ সময়ে তিনি বলেন সরকার পতনে বিএনপির আন্দোলনের টার্গেট ব্যর্থ হয়েছে যেহেতু এটার সাথে জনসম্পৃক্ততা ঘটেনি ঘটেনি বলেই তারা পথ হারিয়ে এখন নীরব পথযাত্রা নেমে এসেছে আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি আগুন সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ার শঙ্কার কথা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির আন্দোলন যখন ব্যর্থ হয় তখন তারা সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে আগুন সন্ত্রাস আসে মানুষ পুড়িয়ে মারা রেল লাইন পড়ানো অবরোধের কর্মসূচি জ্বালাও পড়াও সন্ত্রাস गणतानिक आचरण कर ले गणतंत्रूचके বাংলাদেশ আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যেত বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সূচকে আরও কয়েক ধাপ উন্নীত হতো যদি বিএনপির অপরাজনীতি না থাকত সংসদ বর্জন সংসদ থেকে পদত্যাগ এই অপরাজনীতি যদি না থাকত গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশ আরও বহু ধাপ উন্নীত হতে পারত জাপান সরকারের কাছে বিএনপির পাঠানো চিঠি রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলেও মন্তব্য করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ এটি দেশদ্রোহিতার সামিল রিয়াদ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঢাকার বায়ু দূষণ বন্ধে আবারও ইটভাটা বন্ধ ও পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট ক্ষোভ প্রকাশ করে দুই সিটি কর্পোরেশনকে আদালত বলেন শুধু ধনী নয় দরিদ্র জনগণের এলাকায়ও পানি ছিটাতে হবে দূষণ বন্ধ না করে কেবলমাত্র হাইকোর্ট বললেই হাই পাওয়ার কমিটি করে মিটিং করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন আদালত বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের নেতৃত্বে দ্বৈত বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন শাকের আরজুর রিপোর্ট বায়ু দূষণে বিপর্যস্ত নগরবাসী দূষিত নগরী হিসেবে ঢাকার স্থান দুই সপ্তাহ ধরেই প্রথম স্থানে এর আগেও এরকম পরিস্থিতি হয়েছে দূষণ বন্ধে দুই সালে করা রিটে পানি ছিটানো ও ইটভাটা বন্ধ সহ নয় দফা নির্দেশনা দিয়েছিলেন উচ্চ আদালত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেনি পরিবেশ অধিদপ্তর সহ বিবাদী পক্ষ এ অবস্থায় রিটকারী আবারও আদালতের দ্বারস্থ হন রোববার পরিবেশ অধিদপ্তর হাইকোর্টকে জানায় ইটভাটা বন্ধ হয়েছে তবে সব হয়নি আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনজীবীকে বলেন কোর্ট বললে মিটিং করে উদ্যোগ নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে পরে পরিবেশ অধিদপ্তরকে দুই সপ্তাহ পর আবারও প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেন রাজুক আছেন সিটি কর্পোরেশন আছেন ওয়াসা আছেন যারা সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তারা তাদের কাজগুলো যদি ঠিকমতো পালন করতেন তাহলে পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়োদূষণ রোধে যে ব্যর্থতা সেটি এভাবে প্রকাশ পেত না হাইকোর্টের আদেশ যেভাবে দেওয়া হয়েছে সেই আঙ্গিকে আমরা প্রতিটি নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের কার্যক্রমগুলোকে আমাদের কমপ্লায়েন্স রিপোর্টের মাধ্যমে নিয়ে আসব রিটকারীর আইনজীবী আদালতকে জানান হাইকোর্টকেই হাইকোর্ট দেখালো পরিবেশ অধিদপ্তর 
কোনো পক্ষই কোনো আদেশ বাস্তবায়ন করেনি আমরা আদালতে আমাদের ক্ষোভটাও বলেছি আদালতও ক্ষোভের কথা বলেছে যে আপনারা কি আমাকে মেরে ফেলবেন কিনা আপনারা তো কাজ করছেন না আপনারা তো এখানে কাজ না করলো এখানে বায়ু দূষণ হলে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই কেন আপনাদের অনেকেরই তো স্ত্রী পরিবার তারা ক্যানাডাতে থাকে বাইরে থাকে অতএব সেটা তো তাদের জন্য এফেক্ট হচ্ছে না নগরীর ধনী শ্রেণীর এলাকায় নয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেখানে থাকেন সেখানেও পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত নয় দফা এবং পাঁচ দফা এটির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঢাকা আশেপাশের পাঁচ জেলার অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ এবং যে সমস্ত জায়গায় আপনার নির্মাণ কাজ চলছে সেগুলো ঢেকে রাখা যে সমস্ত ট্রাকে বালু মাটিগুলোকে ঢেকে রাখা এবং যে সমস্ত গাড়ির ধোঁয়া আপনার ছাড়ছে সেগুলোকে বাতি মানে ব্যবস্থা নেওয়া এই সবগুলো ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন এর আগে নয় দফা নির্দেশনায়ও পানি ছিটাতে বলেছিলেন আদালত শাকের আর্জু একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের দায়িত্ব পালনে বাধা নেই নিষেধাজ্ঞার ওপর আট সপ্তাহের স্থগিতাদেশ আদানের বিদ্যুৎ মার্চের প্রথম সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছে রামপালের কয়লা আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের দায়িত্ব পালনের ওপর বিচারিক আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ এ স্থগিতাদেশ দেন এর ফলে আপাতত জি এম কাদেরের দায়িত্ব পালনে কোনো বাধা নেই এর আগে গত উনিশ ফেব্রুয়ারি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের আবেদন খারিজ করে দেন ঢাকার জেলা জজ এর ফলে চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল থাকে আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেন জি এম কাদের গত চার অক্টোবর জাপা থেকে বহিষ্কৃত সাবেক সংসদ সদস্য জিয়াউল হক মৃধা এ মামলা করেন মার্চে প্রথম সপ্তাহে আদানির বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে জাতীয় গ্রিডে এসএস পাওয়ার সহ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ যুক্ত হবে বলেও জানান তিনি আমরা নির্বিচ্ছিন্ন পাওয়ার পাবো আমরা কম্পিটিটিভ রেটে পাওয়ার পাবো কম্পিটিটিভ রেটে কয়লা পাবো এটা নিশ্চিত এটার সাথে কোনো রকম দ্বিমত নাই এইসব বাজে কথা যারা উল্টাপাল্টা কথা বলছেন আমি মনে করি সেদিকে কান্না দেওয়া ঠিক হবে না আমরা প্ল্যান করে রেখেছি আমাদের কোল পাওয়ার প্ল্যানগুলি আস্তে আস্তে এ বছরের নাগাদ অনেকগুলো চলে আসবে তার মধ্যে আদানি একটি মার্চের ফার্স্ট উইক থেকে আমরা অর্ধেক ক্যাপাসিটি যেটা সাতশো পঞ্চাশ পাওয়ার মেগাওয়াট সেই পাওয়ারটা আমরা এভাকেট করতে পারবো আমাদের আগামী আট ফেব্রুয়ারি রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আসবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় শিপিং এজেন্ট মেসার স্টগি শিপিং এর ব্যবস্থাপক রিয়াজুল হক আজ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি পানামা পতাকাবাহী এম ভি এস স্পাইনাল জাহাজে করে আসবে তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টনের এই কয়লা জাহাজটি ওই দিন মংলা বন্দরের ফেয়ার ওয়েতে নোঙ্গর করবে এবং সেখান থেকে ছোট লাইটার জাহাজে খালাস প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি এরপর ষোলো ফেব্রুয়ারি পঞ্চান্ন হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে আসবে আরও একটি বিদেশি জাহাজ ফলের আশায় সড়ক বিভাজকে লাগানো হয়েছে আম গাছ ঠাঁই পেয়েছে কলা বট পাকুর সহ ভবিষ্যতে বিশাল আকৃতি ধারণ করবে এমন সব গাছও এগুলোকে বড় দুর্ঘটনার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন নগর পরিকল্পনা ও পরিবেশবিদরা প্রণব চক্রবর্তীর আরও একটি রিপোর্ট সড়ক মহাসড়কে সুশৃঙ্খল চলাচলে তৈরি হয় রোড ডিভাইডার চালক এবং পথচারীদের মানসিক প্রশান্তিতে সেগুলোতে লাগানো হয় পাহাড়ি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কিন্তু রাজধানীর খিলগাঁও তালতলা সড়কে রোড ডিভাইডারে দেখা মিলল সারি সারি লাগানো আম কলা এমনকি বট পাকুড়েরও এসব গাছ রোপণকারীদের আশা এর ফল খাবে জনগণ বাউন্নটা আম গাছ লাগানো হয়েছে এই জায়গায় জনগণের সেবায় লাগাইছে ঠিক আছে আম গাছটি বড় হইলে একদিকে সাওয়া হইব একদিকে ফল খাওয়া যাবে আশা করি হবে আম গাছ হবে যে মাটি আছে আম গাছ হয় না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সড়ক বিভাজকের এই অল্প মাটিতে এমন গাছ লাগানো যায় কিনা প্রায়শই রাস্তার মাঝখানে গাছ উপড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় আবার কোথাও মরে যাওয়া শুকনো গাছ রাস্তার পাশের গাছ পড়ে আহত হবার নজিরও রয়েছে রাস্তারিতেই এগুলো সাধারণত বাগানে হয় এগুলো আইল্যান্ডে লাগানোর বা আইল্যান্ডে লাগিয়ে পরিচর্যা করার মতো গাছ কিন্তু এগুলো না নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশবিদরা বলছেন রাস্তার দ্বিমুখী গাড়ি চলাচল সুবিধা এবং জায়গা বুঝে গাছ না লাগালে 
ভবিষ্যতে ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা ওই আম গাছগুলো তার শেকড় যত দূর ছড়ানোর কথা অতখানে আইল্যান্ড আমি দিতে পেরেছি কিনা যদি না দিতে পারি তাহলে দয়া করে আপনি ওখানে আম গাছ লাগাবেন না পাতা খুব ঘন এই যে আম গাছ যেরকম বললেন কাঁঠাল গাছ বা এই জাতীয় গাছ যদি আমরা লাগাই এই রাস্তাটাকে চিকন মনে হবে নিচু মনে হবে এই ও উদার যে একটা খোলা জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম সেই ফিলিংসটা আমার কিন্তু আর থাকবে না আজকে দেখা যাচ্ছে গুলশান থেকে নাবিস্কো যে রাস্তায় সেখানে কদম গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কদম গাছ কি যিনি লাগিয়েছেন উনি কি জানে এটা কদম গাছ লাগানোর উপযুক্ত কোনো পরিবেশ এই কদম গাছটা বড় হলে তাহলে রাস্তার দুই সড়ক দ্বীপে দুই পাশ দিয়ে যারা চলবে যদি কাল কাল বসে কিন্তু একটা জ্বর হয় তা তখন কী অবস্থা হবে আমরা কোন রোডে কোন গাছ লাগাবো কোন লনে কোন গাছ লাগাবো কোন পার্কে কোন গাছ লাগাবো কোন ডিবেডারে কোন গাছ লাগাবো সে এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিয়ে যদি গাছের প্রজাতিগুলো সিলেকশন করা যেত তাহলে হয়তো আজকে যা সমস্যাটা হচ্ছে সেটা আর হওয়ার সুযোগ থাকতো না দৃষ্টিনন্দন ও কম ডালপালার গাছ লাগানো এবং এক্ষেত্রে সচেতনতা কিংবা সতর্কতার বিকল্প কিছু না ভাবারও পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ছয় স্তরের সুশোভিত গোলাপ বাগান স্বাধীনতা সংগ্রামের ছয় দফার সাক্ষী বাহারি রঙের অসংখ্য গোলাপের মন মাতানো ঘ্রাণে বিমোহিত দর্শনার্থীরা মেহেরপুর প্রতিনিধি ফারুক হোসেনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুশিদ আলম মকুল তিন একরের বাগান জুড়ে লাল হলুদ সাদা কমলা হালকা গোলাপি সহ নানা রঙের গোলাপ গাছ যেন বসেছে রঙের মেলা চোখ জুড়ানো গোলাপ গাছগুলো ছড়াচ্ছে মাতাল করা সুবাস কেড়ে নিচ্ছে দর্শনার্থীদের মনো দখার মধ্যে আমাদের ছয়টা কালারের গোলাপ আছে এই গোলাপগুলো শীতের দিনে অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে গোলাপ বাগানটা সত্যি আকর্ষণে এবং আকৃষ্ট করার মতো একটা জায়গা ছয় দফা আন্দোলনের হিসাব করে বানানো হয়েছে এখানে ছয়টা কালারের ফুল পাওয়া যায় আমাদের হৃদয়ের টানে অন্তরের টানে আমরা এই মজুমনা করে মাঝে মাঝে এখানে আসি দুই হাজার তিন সালে দুই কোটি টাকায় গড়া বাগানটির ছয়টি স্তরে আলাদা আলাদা ভাবে রয়েছে সুপারস্টার কুইন এলিজাবেথ ভার্গো কিংস নসম ও মিলান্ডি জাতের দুই হাজারেরও বেশি গোলাপ গাছ আমাদের বাগান দেখে অনেকে খুশি হয়েছে এখানে দেশ বিদেশ থেকে অনেকে পর্যটক আসে সারা দেশের প্রচুর দর্শনার্থী এখানে দেখতে আসেন এবং এমন ভিড় হয় যে আমাদের তাদেরকে মেনটেন করতে হলে সিরিয়াল মেনটেন করে বাগানে ঢোকাতে হয় মুজিবনগর কমপ্লেক্সে ম্যাপ অব বাংলাদেশের পাশের গোলাপ বাগানটি এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও প্রতীক খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন আমাদের বিশেষ আয়োজন বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান বইমেলা প্রতিদিন অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বাড়ছে ভিড় জমে উঠছে পাঠক লেখকদের এই বার্ষিক মিলন মেলা নন্দিত কথা সাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদের বইয়ে পাঠকদের আগ্রহ এখনো শীর্ষে প্রখ্যাত লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের বইও আসছে মেলায় আরো জানাচ্ছেন মানিক সিকদার বিকেলে বইমেলার গেট খোলার সাথে সাথে অসংখ্য পাঠক দর্শনার্থী আসতে থাকেন শিশু তরুণ সহ সব বয়সী পাঠকরা ঘুরে ঘুরে মেলায় খুঁজেছেন পছন্দের বই পঞ্চম দিনে তেহাত্তরটি নতুন বই এসেছে মেলায় এ পর্যন্ত নতুন বইয়ের সংখ্যা তিনশো তিনটি গল্প উপন্যাস কবিতার বইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস ও গবেষণাধর্মী বইয়ের প্রতিও আগ্রহ পাঠকদের যতবার বইমেলা হয় আমি একবার দুইবার করে আসি অনেক ভালো লাগে আজকে এসেছি দুইটা বই কিনতে একটা জামাল হোসেনের অলিক নদীর বাক্যে একটা কবিতার বই আর কয়েক ফোটা জল অরুণ চৌধুরীর লেখা নতুন নতুন বই আমাদের অনেকগুলোই এসছে তার মধ্যে দাদন ময়নামতি আমি আমার স্কুলের বইয়ের পাশাপাশি এগুলো ভালো করতে পারি হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের স্টল ও প্যাভিলিয়নে তরুণ তরুণীদের ভিড় লক্ষণীয় হুমায়ুন আহমেদের যে লেখাগুলো সেগুলো প্রতি মানে একটু ইন্টারেস্ট বেশি থাকে তার ভাষাগুলো ভালো লাগে প্রকাশক ও বিক্রেতারা বলছেন নন্দিত এই কথা সাহিত্যিকের পুরনো বইয়ের চাহিদা এখনো কমেনি সবাই ওরা লেখালেখির মধ্যে মানুষের মনের কথা আমার আপনার কথাগুলো আসে বলি মানুষ এই বইগুলো কখনো প্রয়োজন হয় না মৃত্যুর বারো বছর পরেও একই রকম ভাবে ওনার বইগুলো জনপ্রিয় মানুষ পড়ছে মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আনিসুল হক সহ বিখ্যাত লেখকদের বইও খুঁজে খুঁজে কিনেছেন পাঠকরা 
এছাড়া আছে সুমন্ত আসলাম তারপরে সেলিনা হোসেনের বই গবেষণার কাজে অন্যান্য দেশের তথ্যগুলো একটু যাচাই বাছাই করেন তাদের জন্য এই বইটা খুবই সহায়ক একটা বই নতুন লেখকদের বই বিক্রি নিয়েও সন্তুষ্ট বিক্রেতারা গল্পের বই যেগুলো আছে উপন্যাস এগুলো কবিতার বইও চলছে বই হলো জ্ঞানের ভান্ডার এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আমার ছোট্ট বোনটি ছোট্ট শিশুটি একদিন বই পড়েই বড় হবে দেশকে জানবে মাকে জানবে মাতৃত্বকে জানবে সময়ের সাথে সাথে মেলায় আরও পাঠক সমাবেশ ও বিক্রি বাড়বে বলে আশা লেখক ও প্রকাশকদের মানিক শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে বাতিল হয়েছে কেয়ার মেডিকেল কলেজের অনুমোদন কার্যক্রম স্থগিত আরও পাঁচটি আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা অনুসারে মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করায় কেয়ার মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালিক একই কারণে আরও পাঁচটি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মশিউর রহমান রাঙার লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা জানান স্থগিত করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল আশুলিয়ার নাইটেঙ্গেল মেডিকেল কলেজ উত্তরার আইজি মেডিকেল কলেজ ঢাকার নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ রংপুরের নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও রাজশাহী শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ চলতি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেড়েছে সরিষার আবাদ চাষ হয়েছে প্রায় আট লাখ হেক্টর জমিতে এতে দেশে কমপক্ষে নয় লাখ আটত্রিশ হাজার টন সরিষা উৎপাদন হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ আগামী দুই বছরের মধ্যে সরিষার উৎপাদন তিন গুণ করতে চায় সরকার মহিমা পলির রিপোর্ট দেশে বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় বিশ লাখ টন এর মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ বা দুই লাখ টন পূরণ হয় স্থানীয়ভাবে বাকি আঠারো লাখ টন আমদানি নির্ভর এতে বছরে ব্যয় হয় বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা এমন বাস্তবতায় ভোজ্য তেলের উৎপাদন বাড়ানোর বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছর নাগাদ চাহিদার অন্তত চল্লিশ ভাগ ভোজ্য তেল স্থানীয় উৎস থেকেই নিশ্চিত করার লক্ষ্য কৃষি বিভাগের আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের একটা নির্দেশনা আছে আগামী তিন বছরের মধ্যে ওনার একটা রোড ম্যাপ আছে স্যার বলেছেন যে আমরা এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের যে পরিমাণ ভোজ্য তেল দরকার সেটা আমরা সরিষার মধ্যে থেকে আমরা সেটাকে মেক আপ করবো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে সরিষার চাষ বাড়াতে দশ লাখ কৃষককে সার ও বীজে সহায়তা দেয়া হয়েছে আবাদ বেড়েছে প্রায় দুই লাখ ছ হাজার হেক্টর এতে চলতি মৌসুমে নয় লাখ আটত্রিশ হাজার মেট্রিক টন সরিষা উৎপাদন হতে পারে গত বছর উৎপাদন হয়েছিল আট লাখ চব্বিশ হাজার টন সরিষা আমরা বিভিন্ন ক্রফিং প্যাটার্নে যেখানে যেখানে যে পরিমাণ জমি আছে যেখানে যে এলাকায় যে ধরনের ক্রফিং প্যাটার্ন আছে সেই এলাকার ক্রফিং প্যাটার্নে আমরা চেষ্টা করব চেষ্টা করতেছি যে যাতে সরিষার বেশি জমি আনা যায় এদিকে লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে এবার সরিষার চাষ বেড়েছে প্রায় সাতাশ শতাংশ ছয় লাখ সত্তর হাজার হেক্টর লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সাত লাখ সাতানব্বই হাজার ছশো বাহাত্তর হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ মহিমা পলি একুশে টেলিভিশন এ পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের সাড়ে চার লাখ তরুণের ক্ষমতায়নে একসাথে কাজ করবে গ্রামীণ ফোন ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল রাজস্থানের একটি হোটেলে সন্ধ্যায় সেফ ডিজিটাল স্পেস ফর গার্লস অ্যান্ড ইউথ শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সিএএমপির নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমান এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বক্তারা বলেন এই প্রকল্প বিস্তৃত পরিসরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরদের উপযোগী দক্ষতা প্রণয়নে কাজ করবে ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হয়ে গেল বার্ষিক প্রীতি মিলনী ও বনভোজন 
গতকাল নরসিংদের একটি বেসরকারি পার্কে বনভোজনে ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর নাজমুল হাসান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মুনিরুল মওলা পরিচালক প্রফেসর সিরাজুল করিম জয়নাল আবিদিন ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ কায়সার আলী ওমর ফারুক খান জে কিউ এম হাবিবুল্লাহ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নায়ার আজম সিদ্দিকুর রহমান ও মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মজুমদার তাহের আহমেদ চৌধুরী এবং চিফ হিউম্যান রিসোর্স অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার ভয় দূর করে জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহী করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর হার না বাড়িয়ে করদাতা বাড়ানোর তাগিদ মালয়েশিয়া অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধ হওয়ার সুযোগ অভিবাসন খরচ কমাতে চুক্তি সংশোধনের সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি চায় পাকিস্তান ক্ষমা চাওয়ার শর্ত ঢাকার বিএনপির আবারও অগ্নি সন্ত্রাসে ঝুঁকে পড়ার শঙ্কা দূরভিসন্ধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে নোবায়দুল কাদের বায়ু দূষণ রোধে নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ায় হাইকোর্টের ক্ষোভ আবারও ইটভাটা বন্ধ ও পানি ছিটানোর নির্দেশ দর্শক একুশে সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সঙ্গেই থাকুন